Det var vel på skolen en gang i 9. klasse. Vi skulle gjøre et musikkprosjekt, og den låten ble jo Runaway. Og så var jeg ikke så glad i skolen, var ikke glad i lekse å ta med meg skolen hjem. Og da bestemte jeg meg for å bare lage en sang. Den gangen så skrev jeg en låt som jeg egentlig forsto ganske lite av, men som senere skulle bli en veldig viktig sang som jeg forstår veldig godt nå i dag. Og han gir mer og mer mening, spesielt på turnet. Og det er en veldig fin ting. Jeg føler lille Aurora, ja, eldre Aurora, en liten gave i å skrive en sang som kunne kanskje være til bruk senere i livet. At det er en låt fra den Aurora og den tiden der er med meg nå, og kommer alltid til å være med meg på min reise fremover. God sommer. Dette er tett på Aurora. På P3. P3. Hei, jeg heter Aurora Aksnes, og dere hører på NRK P3. I dag skal dere ha meg tett på, og jeg skal vise dere elve låter som har betydd mye for meg gjennom mitt lille liv. Og dere skal få høre litt av Chemical Brothers, litt av Anne Brun, og litt rare ny musikk som jeg håper dere aldri har hørt før, men som dere liker veldig godt. Jeg skal prate litt om hvordan jeg likte, eller kanskje ikke likte meg på skolen. Litt om reiser gjennom litt mørke daler. Og den ene reisen jeg hadde i år som åpnet alle kanaler, min reise til åpenbaring. Og jeg håper det blir veldig fint. Første låten dere skal få høre i dag er Happy Be Fine av Policia, et polsk venn som jeg er veldig, veldig glad i. Dere har hørt akkurat Happy Be Fine av Policia, og nå skal jeg snakke litt om mitt første musikalske minne. Min mor og min far er veldig, veldig glad i musikk begge to, og jeg husker veldig godt en barndom der det var musikk i huset hele tiden. Og jeg tror Enja spesielt minner meg om min mamma. Og det var vel min mor som var mest hjemme når jeg var liten. Spesielt når jeg kom hjem fra skolen og sånn, så var det mamma som var hjemme. Og jeg husker at Enja ofte var på. Og det er en sånn, det var så fint for meg. Jeg tror min mor forstod at jeg trengte litt Enja når jeg kom hjem fra skolen spesielt, fordi jeg syntes det var veldig fint, men vanskelig å være med andre barn, fordi det var så mye bråk og så mye energi og så mye altså skolen er jo egentlig et forferdelig sted et veldig viktig sted og man er elsket å lære men altså skolen er jo det er veldig rart at vi må gå på skole i så mange år for å lære hvordan vi skal fungere i vårt eget samfunn som vi har skapt selv det er veldig sånn morsom ting og så er det på en måte bare en måte man skal lære på i jeg synes det var vanskelig å sitte i ro og ikke tenke på andre ting og følge med da. Jeg var veldig distre når jeg var liten, kan man trygt si. Og så var det så fint å komme hjem og ha sånn rolig engelig musikk i stuen. Det var bare en veldig viktig pause for ørene. Og det var veldig, veldig fint. Og jeg tror låten jeg skal vise til dere av enda i dag er vel egentlig Storms of Africa han har en slags barnslig glede inni seg tror jeg, og det liker veldig godt det var Storms of Africa av Enya jeg tror ikke hvor ofte jeg har klart å få Enya på radioen i den moderne tid nå skal jeg snakke om et minne og det er utrolig rart hvordan minner henger seg i drømmene, i virkeligheten eller i hodet da og spesielt sånn, altså lukter og følelser og jeg kan jo huske hvordan våte klær luktet og det var vel, jeg tror jeg gikk i fjerde klasse og så kom jeg hjem fra skolen, det var høst og jeg skulle regne det veldig og det tar sånn cirka åtte og et halvt minutt fra meg å gå fra busstoppet til døren hjemme og husker jeg, jeg brukte nok sikkert en halv time, fordi jeg likte å ta en veldig fin omvei gjennom skogen. Og så var jeg utrolig våt når jeg kom hjem. Jeg husker jeg var våt opp til lårene, jeg er på buksen min. 
Og jeg hadde glemt regnjakken på skolen og sekken. Jeg glemte veldig ofte ting på skolen og hjemme, så jeg hadde egentlig aldri det jeg trengte med mig. Og jeg husker at jeg kom inn, og, og håret var vått, og klærne var våte, og så gikk jeg på badet, og så bøste jeg klær, og så tørket jeg håret mitt. Og det var så deilig å bli varm igen. Jeg husker at det var så varm, og det var så deilig. Og det var bare min mor som var hjemme. Jeg, jeg husker lyden av en støvsuger, som var den verste lyden jeg visste om når jeg var et barn. Når, når mamma skulle støvsuge. Helt forferdelig. Helt forferdelig. Høy og stressende lyd. Um, og jeg husker hun pleide å ta på den av kåen når hun støvsugde. Så kunne jeg fokusere litt på det i stedet for. Og akkurat denne dagen så var det The Partisan av Lena Cohen som var på høytalerne. Og jeg husker det var det var mitt yndlingsvær, litt, altså mye regn. Og det er så magisk å være inne når det regner, og se ut vinduet og være tørr og varm efter du har vært kald og vått. Og jeg husker, jeg kjente på en sånn enkel og primitiv lykke, at det var rolig, og at det var, det var grått, og det var ingen farger som på en måte jeg forstyrret den fine, gråe stemningen jeg hadde i mig og utenfor mig den dagen. Og jeg husker jeg bare satt på gulvet, som jeg, jeg pleide å like, med, med haken på vinduskarmen. Og så så jeg ut av fjorden og, eh, og fjellene utenfor vinduene våre. Og så var det bare helt grått. Og det er sånn utrolig vakker ting. Det er som, jeg tror det var mitt første møte med en meditasjon, en veldig sånn viktig, en sånn skikkelig indre ro som jeg aldri har kjent på siden, tror jeg. Det er veldig sånn magisk minne, lukten av lydene. Og... Nei, det var en skikkelig sånn flukt. Veldig fint. Og nå skal dere få høre han. Um, The Partisan av Lena Cohen. Det var The Partisan av Lena Cohen og Iron av Woodkid. Og hvem er jeg egentlig? Jeg er Aurora Aksnes. Jeg har fått et hemmelig oppdrag av Petra til å velge en av mine egne låter som jeg er stolt av. Og jeg, jeg kjente veldig på at det var vanskelig eh, å tenke på i det hele tatt. Det er vanskelig å se tilbake på ting og tenke over hva du har gjort rett. For at man legger vel ofte smerke til hva man kunne ha gjort bedre, og så tar man med sig det fremover, og så fokuserer man på det når man skal skape noe nytt igen. Men jeg tror jeg bare kunne valgt den ene låten her. Og det var en låt jeg begynte på når jeg var rundt elve. Eh, og, så for, og så jeg tror jeg jeg fullførte den når jeg var rundt tretten. Eh, jeg trengte den til dagen etterpå til en skoleoppgave. Og så husker jeg, jeg satt på gulvet midt på natten og skrev han ferdig og prøvde å få, å få versene på plass. Og jeg husker det ble gjort ganske sånn fort. Og jeg tenkte ikke så over hva jeg egentlig skrev om. Og det er vel det som gjør at denne sangen her så spesiell for mig, fordi at den har faktisk blitt mer og mer viktig og mer og mer betydningsfull som jeg ble eldre. Og det er rart også at jeg har skapt et svar til mig selv når jeg var liten, en beskjed som jeg bare kunne forstå og kryptere når jeg trengte den mest når jeg ble eldre. Og det er så utrolig fint. Jeg tenker at lille meg gjør en liten gave til eldre meg. <laughs> så takk, lille meg. Um, og denne her sangen er Runaway, som også blir med på min første plate. Og det er noe helt fantastisk med den l- låten. Jeg får min del, spesielt live. Og det minner meg på hvor fantastisk jobb jeg har, fordi jeg, klarer, jeg, jeg kan få ut så mye følelser uten å måtte forklare til noen hvorfor de er der, og hvorfor de kom ut på måten de gjorde. Jeg, jeg kan skrike på en scene og være så sint jeg bare skal, uten å måtte ta, ta eh, stilling til det etterpå. Det er utrolig vakkert, og spesielt med Runaway, fordi jeg savner hjemme ofte veldig mye når jeg er på tur. Og for hver gang jeg synger han, betyr at jeg har vært enda en dag vekk hjemmefra. Og han blir bare bedre og bedre å fremføre. Fordi det er vel en ting jeg føler på veldig mye. Det å savne hjemme og være litt, miste litt kontroll. Eller å, å nå en drøm som du innser var litt for stor, kanskje. Og det er det blir en utrolig viktig sang for mig. Og jeg tror dere bare skal få høre nå. 
Ännu en gång. Här kommer Runaway av Aurora. Det är er far Runaway av Aurora och det är er jag jag som sitter här och pratar till doktor idag på Anna K P3. Um, och nu ska vi in i ett av livets faser. Uh, det var den en av de de stora dalarna jag har varit ned i i löpet av mitt liv, mitt lilla liv. Uh, och jag hörte otroligt mycket på Anna Brun om madrugada när jag var um, lite lei mig. Och det var väl en dag i 2011 där hela Norge um, blev ganska rustet och fick en sån verklighetscheck på att uh, ingen städer är er på något sätt tryckt och att människor vill alltid vara människor och att vi det var en sån rar äckel påminnelse på om att uh, om kom i vont det finns till och med utanför utanför dörren av våra Och 22 juli gick ju väldigt in på oss alla. Och det var en där som är till dödlig mycket för mig som gick bort. Um, och jag huskar jag fick väldigt sån. Jag blev väldigt, jag tog det väldigt tungt och det gjorde ju alla. Altså det var ju inte en lätt tid för någon av oss. Och jag huskar jag fick väldigt sån uh, existentiell kris nästan. Um, Döden blev plötsligt väldigt sån. Altså man kan att det har att bara med alla alltså man, man har så kontroll och jag fick väldigt sån frykt eh, för att dö. Um, och att alla runt mig skulle en gång dö. Och jag huskar att det att det var väldigt tungt då och det var gå och veta att att man ska kan vara så fel. Och jag fick väldigt sån en massa lite troen på på oss då att vi att vara en del av en art som är er så fel av och till. Och så blev jag väldigt sån jag fick ett väldigt sån dumt syn på på alla egentligen eh och på världen och och hela backen. Och då ska jag Anne Brun och albumet Temporary Dive var väldigt sån fin påminnelse på att vi har ju så mycket fint och att vi kan skapa så mycket vackert att varje gång det sker något förfärligt så väcker den ännu starkare reaktion av kärlighet och att vi blir ännu starkare i lag och det var väldigt sån det var så otrolig upptur efter den efter den dalen och se hur vackra vi blir när vi blir mötta nu väldigt fält och stykt Och det var väl sån och det var väl egentligen akkurat låten som heter Temporary Dive på albumet eh, Temporary Dive av Anne Brun som minte mig mest på hur vackra vi vi och kan vara och hur en naturlig det är er att vara ledsen att det är er helt grejt och att det är er på något det det är er grejt att och ha det väldigt mörkt av och till att det är er så farligt Og det var egentlig da jeg blev veldig sånn, fikk veldig sånn en naturlig og fint forhold til sorg. Så tusen, tusen takk, Anne Brun. Det betyr veldig mye. Nu hørte dere Temporary Dive av uh, vidunderlige Anne Brun. Um, og den, er som sagt, så, så hjalp den låten mig gjennom en dal, en dalperiode. Um, og en annen låt som også spilte en veldig stor rolle i min bearbetelse med med sorg och skuffelse det var Hide and Seek av Imogen Heap som jag sedan har varit väldigt väldigt stor fan av och eh, hon öppnat på en måte en ny världen i det med produktion och och jag huskar väldigt gott att höra på hon eh, på bussen på skolan och hemma att det var en väldigt sån vi säger trängt och gina men inte klarade det så måste ta på den låten för att få tårarna ut för det föltes i alla fall lite bättre akkurat där och då. Och det är er en väldigt sån fin ting. Är er det så nansa träffa ett land i hjärtat mitt. Och jag hoppas det är träffa ditt och här har du Hide and Seek av Image and Heap. Hallå igen, då har hört akkurat Hide and Seek av Image and Heap. Jag är er Aurora, fortsatt. Hallå, jag är er fortsatt. Och då hör vad Anna K, Petre. Och som kanske någon av er vet så var i fjor ett väldigt vidunderlig och hektisk år för mig. Och jag huskar jag 
Jeg var veldig spent og gledet meg veldig til å endelig få være i studio igjen og få begynne å skrive mer musikk og gi ut mer. Og når jeg da var i studio i januar i år, så var det bare helt tomt. Jeg hadde ikke noe å gi, og det var utrolig skremmende. Det er egentlig mitt første møte med skrivesperre. Jeg følte min, min mening. Det var som å få en, på en måte en løve og ikke ha tenner. Og jeg var ganske tom, egentlig. Det er skummelt å være tom. Ikke sulten, og ikke mett, og ikke trøtt eller våken. Bare ingenting. Men jeg, man bare er, er her i en sånn kropp, og så er det tomt. Men så kom det en reise for mig, som skulle bli utrolig viktig. Um, og det har litt med neste låten jeg skal vise til dere. Den heter Escape av Chemical Brothers. Og de har vært fan av kjempelenge. Og spesielt siden Tom eh, Rollins, han som lager musikken i Chemical Brothers. Etter han lagde det soundtracket for filmen Hanna, som er en av mine yndlingsfilmer, så ble jeg helt sånn... Det var så nydelig å høre hvor mange stygge lyder man kan putte i, i lag, og hvor vakkert det er og hvor rått og deilig, og, og det var så utrolig inspirerende. Eh, og så fikk jeg en mail i år eh, av Tom fra Chemical Brothers, spurte om jeg ville jobbe litt med han i studio. Og så sa jeg selvfølgelig ja. Det var jo helt fantastisk, egentlig. Og så reiste jeg ned til kysten i, i England. Eh, jeg tog toget, og så bodde jeg hos en vertsfamilie fra India, og jeg lærte barna å spille piano, og jeg hjalp moren å fikse hagen. Og det var så vakkert at det var helt stille. Ingen mobildekning. Jeg hadde ikke TV eller, eller datamaskine eller mobil i, i fem dager. Og så fikk jeg være i studio til han. Og han bodde jo i et kjempesvært hus. Og han hadde basketballbane og fire basseng. Tolv platespillere. Det var helt utrolig hvor stort det huset var. Og han var så utrolig snill. Han hadde en fantastisk kone og to fantastiske barn. Um, og vi skrev noe veldig, veldig gøy musikk som kanskje de skal ha på sitt neste album. Og det var en så viktig reise for meg. For jeg, jeg var bare... Den vertsfamilien visste ikke hvem jeg var. Det var så deilig å møte noen med helt sånn blank ark. Og bli så glad i noen. Og på en måte være med barn. Og jobbe i en hage. Sånne enkle ting jeg aldri gjør. Samle inn småstein for å lage grus utenfor utenfor døren. Det var sånne bitte små ting. Å bade i vannet og klappe på ned og melke til en ku. <laughs> og det var veldig, veldig, veldig kjekt. Og når jeg kom hjem igjen fra den turen så hadde noe åpnet seg. Jeg følte meg, jeg følte at jeg hadde vært på en kjempelang reise. Jeg var helt sånn, jeg hadde fått den pausen jeg trengte da. Og så kom det. Alt på en gang. Og etter det så har jeg skrevet veldig mange låter. Og nå har jeg veldig fine og store hopp for andre plass. Og nå skal dere få høre en sang av Chemical Brothers. Den heter Escape. Um, nå hørte dere akkurat Escape av Chemical Brothers. Um, det var min fine reise til åpenbaringens land. Um, og nå skal dere få høre en sang som er utrolig vakker. Det er, veldig sånn, det er noe veldig barnslig med han. Og jeg føler han minner meg om et eller annet Nei, jeg vet ikke helt, sånn en nysgjerrighet å komme til et sted du ikke vet noe om. Eh, han heter Tek, Lek, Skjemf, eller Skjemf. Eh, hva det betyr, kan du ta friheten og velge selv. Eh, jeg vet ikke helt hvor denne her gruppen kommer fra. John Wizards. Tror de er islandsk, men det er bare en liten teori jeg har. Eh, jeg tror i hvert fall du kommer til å like låten. Magi er det. Her har du Tek, Lek, Skjemf av... John Wizards. Du har nå vært tett på Aurora Aksnes, og du hørte akkurat Take Lake, Kjemf av John Wizards, og Flesh Without Blood av Grimes. Og jeg håper dere har um, hatt det fint her, når dere har vært tett på meg, <laughs> og, min, og min barndom, min ungdomstid, og opp oppdaler og neddaler, om det i det hele tatt er ord. Det kan vi jo diskutere i neste episode. Jeg har i hvert fall koset meg veldig mye her med dere, og er på NRK P3. Um, og jeg håper dere har koset dere også. Den sangen jeg skal avslutte 
mer er Holy av Tigran Hammersian. Og det er en perfekt låt. Om du føler dig litt sånn grå, og har lyst til å bare bli litt lysegrå, når man er litt sånn følsom for følelser, for det her er på en måte ikke sånn, det er ingen følelser igjen, han er bare vakker. Det er som et lys. Åh, og jeg håper dere koser dere med han. Her har dere Holy av Tigran Hammersian. 